sobre os seus direitos, o direito do consumidor. Mande suas perguntas hoje. Doutora Cláudia Almeida está com a gente. Seja bem-vinda. Como Obrigada, vai? Tudo, tudo bem? Bom. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu acho que, não sei se eu sou leiga, mas a maior parte das pessoas, dos brasileiros, não sabe quais são os seus direitos, né? Não, infelizmente não. A gente trabalha isso, né? com a mídia, com, com o site, de, de levar os direitos, porque precisa conhecer o direito para poder exercê-lo, é fundamental. E outra coisa, né? Se a gente quer que a situação mude, é só a gente exercendo o nosso direito, que Sim. acaba sendo um dever também, né? É verdade, é fundamental, né? Cidadania, né? Conhe ser cidadão, conhecer os seus direitos e exercê-los. Olha, você tem o nosso espaço sempre aberto, mas neste momento mais ainda. Mande suas perguntas, mulheres, arroba, TV Gazeta, ponto com, ponto br, ou no Instagram, arroba Gazeta Mulheres. Fizemos um resumo sobre o assunto de hoje, vamos ver? Olha lá. Vale tudo para não errar na hora da compra. Pesquisar, comparar preços, pedir descontos. Apesar do esforço do consumidor, muitas vezes ele não consegue fugir das promoções que são verdadeiras propagandas enganosas e de abusos por parte do fornecedor de produtos ou ainda de serviços. O Código de Defesa do Consumidor é um conjunto de normas que estabelece os direitos do consumidor e também os deveres do fornecedor. O código existe há mais de 20 anos, mas ele ainda é conhecido superficialmente por quem mais deveria ter interesse por ele, o consumidor brasileiro. Por isso, ele nem sempre usufrui. Sabe aquelas balinhas que você recebeu como troco ou a multa que você pagou por ter perdido a sua comanda do bar? Você questionou essa atitude tomada pelo comerciante? Um consumidor consciente é aquele que conhece os próprios direitos. Então, tire agora todas as suas dúvidas aqui no Mulheres. E olha, eles finalizaram muito bem a matéria. Eu comentava aqui com a doutora Cláudia. Essa história das balinhas, a gente ri, gente, mas isso é um grande abuso, né? É, eu já vi falar de gente que junta as, as balinhas, vai lá e fala, agora eu quero meu dinheiro. É, mas não aí, é mais trocado. Mas o comerciante não aceita, né? Ah, tem que ter, ter, depende, né, do, se é o comerciante ali amigo do bar, né, da perto de casa, depende. Mas não é certo, o direito é você receber o seu troco em moeda, né? Você pagou com dinheiro, recebe com dinheiro. Porque se a gente não tiver esses tais centavinhos, a gente não leva o produto, né? Exatamente. Então, então... por que, que você aceita em bala? Olha, chegaram algumas perguntas aqui, mas você pode ir mandando as suas. Vamos ver a primeira delas? Vamos ver qual será a primeira. Lembrar, gente, que hoje estamos falando sobre direito do consumidor e a gente já começou falando disso. É o seu direito, mas é o seu dever de ir atrás para que a gente mude essa situação. Ó. A Adelaide pergunta o seguinte, aproveitei a queima total de uma rede de lojas para comprar minha geladeira. O mostruário da loja estava com preços muito baixos, não resisti e comprei. Menos de um mês depois, a geladeira quebrou. Por ser de mostruário, a loja se negou a trocar o produto. Isso é correto? Então, mostruário é diferente. Mostruário, você vai pegar ele no estado que ele estiver. Então, se ele estiver, você vai testar, Batido. amassado, tiver alguma varia, então você já está ciente daquilo que você comprou um produto de mostruário. Mas a garantia é igual a um produto novo, um produto que não foi mostruário, um produto que veio da fábrica. Então, você tem a mesma garantia. Então, é diferente. Não é que é você, a, ela não, a empresa não é obrigada a trocar, mas o fabricante vai te dar a garantia como se fosse um produto de loja. Então, você tem direito à garantia. Mesmo porque ela, depois de um, menos de um mês, tudo bem, quebrou. Se não fosse mostruar, a loja é. tem que trocar em quantos dias? Então, Kátia, isso é muito importante falar, porque várias é. vezes perguntam isso, que as pessoas têm dúvida com política de troca. O é. Código de Defesa do Consumidor, ele não fala uma data, um período para troca. Ele fala que o fornecedor tem 30 dias para resolver o, produto, o problema. problema. 30 dias significa levar para autorizado e 30 dias eles podem arrumar. Mas não trocar. Não dizer, trocar. A minha televisão aqui quebrou, eu falo para você, ai, olha, Cláudia, eu não quero mais televisão que quebrou, me dá outra. É, não, não é. não é. Tem lógica, faz cortesia. Então é importante para os nossos telespectadores observar a política de troca da loja. Cada loja, cada cada loja tem uma sua, política. Né? Tem lugar que você está escrito assim atrás da notinha fiscal. Trocamos em 30 dias com a etiqueta. Uhum. 48 horas na loja, até mesmo eletrodoméstico, vai estar bater o carimbo, olha lá, 48 horas na loja. Não precisa nem estar registrado, se falou, já fez, fez o contrato, falou que troca, ele vai ter que cumprir. Mas política, troca é política de cada loja, então observa antes de comprar. O mesmo vale por compras via internet, né? Quer dizer, o que está escrito e discriminado ali nos e-mails, e aí é um documento importante da gente sempre guardar, Sim. é o que deve ser feito, né? Sim, então sempre toda loja vai estar lá, política de troca, observa a política de troca. Então, ela vai ter toda a garantia, 
dá Sim, ela tem que ter o produto né? dela estar tá na garantia e vai ter que estar tá em funcionamento, porque normalmente você tem um ano de garantia, então está dentro do, do período aí. Então, Adelaide, vai atrás, viu? É, não fica. Não fica, ai, vou ter dor de cabeça. Gente, se a gente pensar que vai ter dor de cabeça, a gente não coloca esse país no eixo nunca, Tá né? certo. Vamos ver mais uma? Paula, fiz aniversário semana passada e recebi alguns presentes que precisei trocar. Fui em algumas lojas e não tive problema, mas em outras não consegui realizar a troca, pois a loja justificou que mesmo sendo de rede, a compra não foi feita naquela unidade. Existe alguma norma que regulamente isso? Não, é mais não, ou menos o né? que a gente já respondeu é. na outra pergunta. E, tá, e assim, é um pouco chato, né? Porque nota fiscal você não dá quando você dá presente. É, E aí, tá algumas lojas, elas têm uns, uns vale-troca, que ela não coloca o valor e aí permite que você troque o produto em qualquer outra loja. Então, isso realmente tem que ser pesquisado antes. O consumidor tem que ver quem vai dar presente. Até isso, tem que falar qual a política de troca, se não servir, qual de em qual loja, para você informar. Se você não gostar, você pode trocar em qualquer loja ou só em, em tal loja. E tem produto que às vezes a gente compra mais barato naquelas gôndolas, que fala assim, produtos sem troca. Eles... E aí você dá de presente, é. não tem como não trocar, tem. né? Aí você avisa, ó, se você não gostar, repassa. É verdade. Se não servir, repassa, ainda. porque é. não dá. Então, Paula, se a loja não quis trocar, ela também está no direito dela, né? Sim. Algumas lojas, e principalmente as lojas de rede, fazem essa troca para ganharem o cliente, É, mas né? sai no lucro, porque às vezes você vai trocar um produto e você acaba comprando outro. Então, Sim, ter uma política de troca mais flexível é bom também por isso. Mas né, a gente não pode, nem todo fornecedor tem a mesma visão, né? Porque é, é melhor, como você disse, você acaba ganhando um cliente, né? Depois a gente acaba sempre comprando a mesma loja, porque sabe que não vai ter problema. Né? Exatamente. Mas quem está no direito dele, Paula... Tá. Mas fica a dica aí, né, gente? Troca, é. e aumenta a política de troca e aí vocês vão... Fica... Ainda mais em época de crise, Exatamente. Né? Olha, Luiz Fernando, é mesmo obrigatório apresentar nota fiscal no ato da troca de um produto? Sim, a nota fiscal é o documento do produto. Então, você tem, quando você vende o produto, ele tem uma nota fiscal de saída, aquilo vai movimentar um estoque, uhum. vai sair. Então, isso garante que um produto ele veio de uma origem idônea e se ele vai entrar de, no, na mercadoria de forma idônea. Então, não exigir nota é até perigoso. Né? Você até desconfia da idoneidade do fabricante. Do... Produto, Comerci né? do comerciante do produto. Pode ser uma carga roubada, gente. Exatamente. Então, exige a nota fiscal, porque até quem compra fala assim, se você vê um produto muito barato sem nota, então você já desconfia. É. E tem que guardar por muito tempo. Tem documentos. Nota, né? Então, pelo menos, é, por toda a garantia e pelo menos os documentos a gente guarda pelo menos por cinco anos. E você sabe que agora tem lojas, eu comprei esses dias um presente para os meus filhos via internet. E a nota fiscal vem eletrônica. É. Eles avisam, não esqueça, mas em letras garrafas, não esqueça de guardar essa nota fiscal por cinco anos. Mas acho que eles cinco anos? A gente não guarda tudo isso, né? Não, mas o um mínimo que você deve guardar documento são cinco anos, porque é, até então... co cobrança, comprovar, é, guarda. Não Agora custa, fica né? mais fácil, você pode digitalizar e pois guardar é. em arquivo aí digital. E tem a mesma validade, Sim. né? Vamos ver mais uma? Henrique, a gente tá ficou sobreposto. <risos> Porque eu enxergo, mas não é tão bem assim também. Vamos ver a do Henrique. Comprei ingresso para assistir um festival de música, porém na véspera do festival, a banda que me motivou a comprar o ingresso cancelou a participação. Tentei devolver o ingresso, pegar meu dinheiro de volta, mas a organização se negou, alegando que as atrações de festivais são sempre variáveis. Esse é o procedimento certo? Não. Não, né? É, falha na prestação de serviço. Eu comprei para ver uma banda, essa banda não vai. Então, o serviço não vai ser prestado. Quer dizer, tinha uma que eu gostava e quatro é. que eu não gostava. Eu fui para ver aquela que não vai. Então, no mínimo, é, é devolução do valor pago. No mínimo que eles tinham que ter feito. É devolução do valor pago devidamente corrigido, que é isso que prevê o Código de Defesa do Consumidor. O Henrique tem que entrar, então, em pequenas causas, é isso? A gente chama é de visado especial cível. Tenta o PROCON, se ele conseguir, que é um... A gente sempre... O ideia é que ele sempre orienta. Primeiro, você tenta com o fornecedor. Tá. Então, esses três passos. Primeiro, o fornecedor. Segundo, é, o PROCON, que é um administrativo, né? E terceiro, aí o Juizado Especial Cível. Até 20 salários mínimos você não precisa de advogado. De 20 a 40 aí você precisa. Tá. Entendeu? Mas esse é o caminho que a gente pede para percorrer. Solução com o fornecedor é sempre mais rápido, né? Tentar resolver ah. de forma amigável. É. 
é que tem, a maior parte dos fornecedores acabam resolvendo. Sim, não, é sai mais barato, é. você não perde o cliente, então é bem melhor. Tenta fornecer, falar, olha, eu comprei para ver a banda X, não a Y, então eu quero meu dinheiro de volta. E a gente não pode esquecer, gente, que às vezes é um funcionário mal informado, mal treinado, que dá uma resposta errada, atravessada, que coloca o nome de uma empresa, que muitas vezes nem está ciente da atitude daquele funcionário, coloca o nome dessa empresa é verdade. numa situação a, complicada. Exatamente, né? as empresas que têm ouvidoria, é um bom canal também, é. liga na ouvidoria, porque a ouvidoria tem o serviço de atendimento consumidor e ouvidoria. Então, é ainda dentro do fornecedor e, tal, e aí você consegue, de repente, ser melhor ouvido. É. Funciona, mano. Funciona, nome. funciona. Vamos ver mais uma? Dúvida? A próxima... Tcharam. Ana Lu, sempre verifico o meu extrato bancário. Ah, Ana Lu, eles são espertinhos, ó. E notei uma taxa estranha que nunca tinha sido cobrada antes. Fui até meu gerente e ele cancelou essa taxa e devolveu meu dinheiro. Para minha surpresa, no mês seguinte, aconteceu novamente. Fiz o mesmo procedimento. Faz nove meses que tenho que ir ao banco todo mês para resolver isso. Tem algum jeito de pressionar o banco a resolver definitivamente? Olha, banco é mais complicado, porque você viu que ela já tentou. É, menina, é mas é desgastante, é, é desgastante. É. Nesse caso, é, pode até tentar o PROCON, mas nesses casos a gente tem visto na prática, que infelizmente não é só na Lu que sofre com isso, não. então a gente tem visto na prática só mesmo é, no, ação, no Juizado Especial, você vai no Juizado Especial Cível e aí eles vão dar uma obrigação de não fazer que é uma ação de obrigação de não fazer. Você vai entrar com o pedido para não fazer mais isso. E se fizer, aí é uma multa diária, uma multa todo mês que eles fizerem, aí eles vão ser multados. Então, isso vai doer no bolso e eles não vão fazer mais. Mas, menina, comigo já aconteceu isso similar com outras Nossa, coisas? Nossa, milhões muito. de vezes. Eu ligo na ouvidoria, faço por escrito, faço e-mail, faço isso. Ih, não adianta. Às vezes, vai além do dano material. Porque você acaba perdendo tempo, né? O seu é. tempo útil seu, fica des... você vai ligar um serviço de atendimento que demora muito. Não, e fica assim, digite 5, digite 4, digite 2. A gente na, na milésima digite, não sei quem, você já na hora que o atendente te atende, você, você já es... tem vontade de soltar o Não, você já esqueceu. Pra que, que eu liguei? Eu esqueci o que era pra falar. É, esqueceu, a gente não consegue esquecer muito, não. Mas vai ter que entrar no juizado Sim, mesmo, nesses né? casos, é. Infelizmente, a gente é, raramente consegue resolver de forma amigável quando, quando acontecem essas cobranças. Mas é triste isso, gente, porque o banco, pelo amor de Deus, é uma coisa tão simples. É. é só entrar no sistema e cancelar. Concorda? É, mas eu acho que aí é um pouco de muitas vezes... A gente estava conversando que às vezes as pessoas não reclamam. Então, eles colocam uma cobrança de, de 20 reais, talvez a pessoa não vê. E aí eles vão deixando, porque você faz isso com mil. Dez reclama, você está no lucro ainda, né? Então, pior que eu acho que eles contabilizam isso. É. Então, então, a gente vê que o banco teve não sei quanto de lucro. Nosso dinheirinho, assim, ó, que a gente não percebe, tá lá como sendo o lucro deles, é. né? Taxa que você não sabe nem pra que é. E tem que checar, gente, extrato bancário, centavo a centavo. Sim, correto. Não dá pra você bater o olho só, ah, essa compra eu fiz. Checa os centavinhos, Sim. não é verdade? E, e, e taxa que você não sabe o que é, vai, pede, liga no gerente, pede, fala, o que, que é essa taxa? Tô pagando por quê essa taxa? O consumidor, ele tem que exercer o direito dele, ele tem que fiscalizar também, né? Porque claro. senão ele deixa, e isso incentiva as pessoas continuarem, né? os fornecedores continuarem fazendo essas práticas abusivas. Porque isso é uma prática abusiva. Ou oh, se é. Um beijo pra você, viu? Boa sorte, Ana Lu. Vamos ver mais uma? Estela, recebi em minha casa, olha a outra coisa, ó, um cartão de crédito, sendo que eu não pedi por ele. Veio escrito que precisava desbloqueá-lo, mesmo estando bloqueado, o banco pode mandar? Pode mandar, quando você tem a validade do seu cartão de crédito, aí vence a validade do cartão ou do cartão de débito, aí ele pode mandar sem solicitar porque é uma continuidade, né? Porque você tem lá a validade. Uhum. Então, nesse caso, ele pode mandar porque é continuidade do serviço. Mas se, Mas se você pedi... não pediu, então você não desbloqueia, então, Estela, não desbloqueia, é... liga, pede para cancelar, destrói o cartão, porque se eles mandarem fratura, já mandar já é uma prática abusiva. Mas o pior é você nem desbloquear e mandar fatura, como a gente já viu isso acontecer. É, mas às vezes você desbloqueia, aí ah, vou desbloquear, porque aí você vê lá atrás, né? Ah, liga zero, não sei das quantas, 800, não sei o que, haja assim. Você desbloqueia porque você acha que só assim você pode cancelar o cartão. E aí depois vem a fatura da anuidade. Não, não desbloqueia. Se você não é. pediu, assim... O que é mandado para sua casa sem pedir pelo Código de Defesa do Consumidor é considerado amostra grátis. Mas você tem que entender que o código é o é, é equilíbrio, não pode ter, tem que ter boa fé dos dois lados. Então, se eu recebo um cartão de crédito, eu não pedi, eu desbloqueio e uso, aí você já aceitou, aceitou. Né? foi uma aceitação. É. Aí falou, não, eu usei, mas não pedi, então é amostra grátis tudo que eu comprar. Não, não é assim que funciona. <risos> é disso, né, gente? Não, não. não, não. Mas não... e se de repente... 
vão entregar para mim o cartão de crédito, ele é desviado pelo meio do caminho, outra pessoa vai lá, desbloqueia e usa. A gente já viu que isso também já aconteceu, né? Então, nesse caso, houve uma falha do banco, porque para desbloquear ele precisava dos seus dados. Então, se a pessoa é. conseguiu desbloquear, houve aí uma fraude. Então, nesse caso, tudo que, todos os gastos que foram feitos com o seu cartão, você deve ser ressarcida com todos os gastos. Não tem que ter gasto nenhum. O banco, ele é responsável pela segurança da sua conta. E isso eles fazem direitinho, gente. Eu tive meu cartão clonado umas três vezes e eles devolvem tudo direitinho. É, isso aí. Nisso Menos eles mal. funcionam. Às vezes, né? Sempre, né? Mas para mim eles... é, Acho que mesmo. você ligou, a sua Kátia não. Não, eles não sabem que sou eu, não. Porque eu não falo, não, porque senão o atendimento é diferente. Eu quero ficar brigando para fazer ah, um certinho. Não é verdade? Tem. Sabe por quê, gente? Às vezes você fala assim, ah, eu vou falar alguma coisa que facilita a minha vida. Não facilita, não. Você contribui para que as coisas sejam feitas tudo do jeito errado. É verdade. Tanto que meu nome não tem o Fonseca, então ninguém sabe que sou eu mesmo. Ah. Ó, vamos ver mais um? Raul, fiz a compra através de um site de viagem, de uma passagem de avião. Na minha primeira tentativa, deu erro e não aceitou meu cartão. Fiz uma segunda tentativa com o mesmo cartão e deu certo. Para minha surpresa, na fatura veio cobrado as duas vezes. O que eu faço? Então, aí você vai ter que ligar na... Nesse caso, como já está na fatura, então você ligar para a operadora. Porque quando você faz, você não tem certeza que aconteceu se as duas transações, aí você pode ligar para a loja e falar, olha, você pode confirmar se houve duas e se tornar uma? Aí você, mas nesse Tudo caso, bem. né? Mas nesse caso, como já está na fatura, você tem que ligar para a operadora e a operadora, a administradora de cartão, ela vai cancelar uma e te reembolsar uma. Agora, muita atenção, porque quando acontece isso, eles falam ah, nós não vamos devolver o valor e você é. vai gastando de crédito. O consumidor não é obrigado a fazer isso. Por exemplo, eu fiz uma compra grande vai uma mil... Uma passagem, re... É. R$ 1.500, eu não quero ficar com R$ 1.500 de crédito. Eu quero ficar com esse valor disponível, né? Então, uhum. nesse caso, você não é obrigado a aceitar. Você pode exigir o estorno, você, ou você é, liga lá e fala, vou pagar sem esses R$ reais e não quero qualquer tipo de juros. Sem esse valor a mais, né? Que foi... Mas é bom deixar isso tudo bem documentado, Então, liga, né? protocolo de tudo, tem que ter protocolo de tudo, horário que você falou, isso é tudo serve. Se você vai precisar Nome de Nome de atendente, atendente eu pego tudo. também. Porque se você precisar para uma ação judicial, você vai estar documentado. Gente, eu tenho um, ca... um caderninho lá em casa, a gente tem de BO, tudo que é problema. <risos> TV a cabo, pelo amor de Deus, é. telefonia. Então, são 500 mil protocolos que a gente tem que fazer. Então, coloca numa folha e vai anotando os protocolos todos, porque fica em papelzinho, depois você perde. É verdade, boa solução essa. Não é? É. é tosco, gente, mas não tem saída. Não, mas pelo menos resolve, né? Pelo menos na hora que precisar dos protocolos, você fala dia tal, protocolo tal, atendente tal. Dia tal, protocolo tal, atendente tal. Você está tudo documentadinho. Porque se não, é um dia que você não protocola direitinho, é aquele dia que eles vão te dizer que você não Olha, fez. Você tá uma atitude. nota 10 de consumidora, viu, viu, Kátia? <risos> <risos> Vamos ver mais uma. Olha, Júlio, fui com minha família tomar café em uma padaria perto de casa. Na ocasião, comi uma tortinha. Na hora, achei que o gosto estava diferente com o habitual e a funcionária me disse que tinha trocado com o feiteiro. No mesmo dia, mais tarde, passei muito mal e no hospital fui diagnosticado com intoxicação alimentar. Tenho certeza que foi aquela tortinha estragada. É válido ir a algum órgão de defesa do consumidor registrar a reclamação? Júlio vai ter a sua resposta, sim. Depois do intervalo, volto em dois minutinhos com a doutora Cláudia. Aproveite e mande suas perguntas em mulheres.tvgazeta.com.br. Você acha que só, só nós, séries mortais, temos problemas como consumidor? Até os advogados têm, né, Oi, doutora Cláudia? Verdade. A gente não pode falar, mas processamos a mesma empresa, né? Processamos a mesma empresa. Por sinal, que com certeza é uma de telefonia que você em casa já deve ter processado também, porque é uma das empresas que mais tem problemas no Procon, né? É verdade. É triste de ver isso. Olha, o Júlio diz o seguinte, foi com minha família tomar café em uma padaria perto de casa. Na ocasião, comi uma tortinha. Na hora, achei que o gosto estava diferente com o habitual e a funcionária me disse que tinha trocado o confeiteiro. No mesmo dia, mais tarde, passei muito mal e no hospital fui diagnosticado com intoxicação alimentar. Tenho certeza que foi aquela tortinha estragada. É válido ir a algum órgão de defesa do consumidor registrar a reclamação? Sim. Como a gente já falou, Kátia, é importante você ter um bom relacionamento com o fornecedor. Então, Sim. normalmente é um lugar onde você sempre come, você já conhece, já conhece lá, já comia lá, é perto da sua casa, ou você sempre come nesse local. Então, fala com o fornecedor qual que é a obrigação nesse caso. A obrigação nesse caso é ressarcir todos os seus danos materiais. Então, todo, todos os gastos com medicação, se você deixou de trabalhar, todos esses gastos é a obrigação do fornecedor. Agora, caso ele se recuse a fazer isso de, de, né, livremente, voluntariamente, aí você é válido, sim, registrar uma reclamação, tentar 
optar pelo PROCON, é aquele caminho que a gente falou, se não deu PROCON, é juizado especial. E o que você tiver de testemunha e guardar a, a receita, guardar tudo que você tiver para guardar, é bom se documentar. Vou te dizer uma coisa, viu? Tem algumas, aqui a gente falou intoxicação alimentar, mas tem algumas doenças que às vezes a gente não se dá conta, o tempo que eu tive um problema de, de infecção intestinal e eu fui no médico, o médico disse que o negócio lá que eu tive podia ter sido uma bactéria que a pessoa viaja para um país que na água daquele país é contaminado, por exemplo, eu vou viajar para o Egito, naquele país tem uma determinada bactéria, eu venho com a bactéria em mim, mas comigo eu sou só uma hospedeira, não faz nada. E eu sou uma padeira, eu vou fazer um pão, eu não higienizo bem as minhas mãos, a bactéria, eu vou no banheiro, não higienizo bem as mãos, a bactéria está em mim. Eu passo para a massa de pão. A doutora Cláudia come, eu sou só hospedeira. Nela, ela fica doente, tem problemas intestinais seríssimos e ninguém sabe que vem daí. Esse médico descobriu numa padaria em Moema, um padeiro que estava contaminado por uma bactéria dessa e contaminou muita gente no bairro. Isso já há uns anos. Então, quer dizer, não é brincadeira, viu, gente? Muito não cuidado é. onde come, o que come, bastante cuidado. Porque conhecer... Rua. E você pode, né? Você trabalha aqui com bastante culinária, você então. sabe que todo mundo tem o direito de conhecer dentro da padaria, ver como é feito, observa os pan... eu, eu sou assim, eu vejo o pano da limpeza. É. Esse que eu olho, quando chega num estabelecimento, se o pano da limpeza é limpinho, já dá com água. Se, se pano... tem formiguinha, é porque o negócio não tá legal. <risos> não é verdade? Ah, tem que observar, sem ser cuidadoso, é só saúde, né? E por isso, gente, que muito estabelecimento, muita empresa, principalmente, fica. Você tem que fazer o seu exame médico, faça direitinho, não é chatista da empresa. É a nossa garantia de saúde, Exatamente. né? Exatamente. Tem que ser feito mesmo. Júlio, vai atrás então, tá bom? Dos seus direitos aí. Vamos ver mais uma? Cássia. Como posso provar que contratei um serviço que não foi realizado pela internet? Volto. E aí a doutora Cláudia vai esclarecer para a gente. Eu vou te... Foi realizado pela internet. Então, orçamento. Né? Então, é difícil, porque se você só foi por telefone, essas coisas, às vezes tem aplicativos que você faz para o celular que você consegue gravar conversa já e não é, é. nada ilegal. Então, você já tem essa, esse aplicativo. Mas se você contratou, é, normalmente você manda e-mail, se você não, não teve nenhuma coisa de internet, orçamento, pode pedir um orçamento e aquele orçamento, além de vincular o, o prestador de serviço, né, porque ele vai ter que cumprir o que está no orçamento, é uma garantia de você dizer, ó, eu contratei o serviço. Então, peça pelo menos um orçamento num papelzinho, pode ser papel de folha de qualquer caderno. caderno né? Mas você tem lá um... Um, um, eu ponho o telefone da pessoa, se ele não tem carimbinho, você pega o telefone, o um nome completo, já, já serve. Mas o melhor é fazer esse tipo de contrato via e-mail, né? Você já quer pela internet mesmo? Né? Não, é, na verdade não, é? Ó, como, como eu posso provar que contratei um serviço não que foi não foi realizado. realizado, mas pela internet? Ah, não foi realizado, mas pela... Ah, entendi errada a pergunta. É. Ah, não, porque assim, pela internet é muito fácil de provar. É porque... A internet, a gente, coisa, a gente fala né? assim, ó, você vai contratar, é, você tem lá um site, aí você vai contra, clicando, então você vai printando, né, tirando cópia daquelas, uhum. e, daquelas páginas e guardando. Isso é uma forma de você garantir o que estava sendo oferecido e o preço do que estava sendo oferecido. Sim. E, né, o que estava sendo oferecido. Então, você pode, é, a gente dá, chama assim, print screen, né, uma tecla uhum. que tem no computador, então você vai gravando aquelas imagens, vai, vai salvando, cola no Word. E ali acaba tendo dia e hora Exatamente. E todo então, o conteúdo da conversa. E os e-mails né? que você trocou, eu achei que era um serviço que não contratou pela internet, porque aí fica mais difícil. Ah, não, Mas eu já respondi contratou. os dois. Pronto. Ah, já foi bom. Já responder os dois. Porque valeu também o que você disse, que também muita gente já passou por isso, né, é. doutora Cláudia? Quer dizer, você contrata um serviço, liga para uma empresa, a empresa vem, você não tem um orçamento do escrito, fica uma coisa assim, então, ah, só telefone, só, só telefone. verbal, é. é bom, nem que seja uma coisinha simples, colocar ali discriminado, um assina, outro assina, ótimo, prazo de entrega, preço, forma de pagamento, o que vai, vai ser feito, feito né? exatamente. Gente, essa história de fio do bigode não tá valendo mais não, viu? Não é não? É verdade. <risos> Vamos ver mais um beijo para você, viu, Cássia? Amanda Luísa, tive problemas com a fralda do meu bebê e resolvi ligar para o fabricante. Eles não me deram resposta definitiva com relação à reclamação. Como proceder? Nossa, é, aí é até difícil, porque normalmente as empresas que lidam com cri bebê, é, eles são bem, bem atenciosos, rápido, né? né? É, nesse caso, você ligou no saque, foi como você falou no começo do programa, às vezes você pegou um atendente mal instruído, tenta ligar de novo, é, vê se tem ouvidoria essa empresa, que normalmente uhum. são grandes empresas, tenta ver se tem ouvidoria e reclamar na Se não der certo, aquele caminho que a gente já falou, PROCON, Juizado Especial. Mas normalmente, até, Amanda, estou até estranhando, porque normalmente as empresas que cuidam de, de é, produtos de bebê, eles são bem atenciosos, e isso aí já tinha causa até um certo, né, 
Assusta não. até. Né? É, assusta porque é. não é o que normalmente a gente vê. Mas, né? ó, o que eu conselho para Amanda? Liga de novo, tenta falar com outro atendente. Se tiver ouvidoria, liga na, 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 na ouvidoria. ouvidoria. E aí, se não resolver... Porque é o caminho mais... Normalmente, eles até mandam fraldas, pe sim, pedem, sim. pedem é, a, o produto para fazer teste. Então, eu achei até um pouco estranho mesmo. Olha, quer ver? Às vezes, você compra um leite... Em, ou um suco, qualquer coisa, uma embalagem longa a vida. Já aconteceu com você, de, quando você vai abrir, está estragado? Se você entrar em contato com a empresa e você mostra que a embalagem estava toda lacrada, estava na validade, eles te mandam um monte. Manda. Então, é, acho que a gente não pode, por falta de um atendente, muitas vezes, que ajuda da forma errada, generalizar a empresa. Exatamente. Né? Então, vai atrás, tá, Amanda? Liga de novo. E aí, fala com a ouvidoria. Vamos ver mais uma? Poliana Salles. Eu e meu marido compramos dois óculos da promoção com desconto de 30%. Eu não gostei de um dos modelos e quis trocar. Me interessei por um mais caro e a loja disse que preciso pagar a diferença. Isso está correto? É porque provavelmente o que ela comprou não está na promoção, né? Sim. Então aí, não, aí a diferença do valor do que ela pagou para o que ela quer pagar, isso ela vai ter. Se ele já aceitou fazer a troca, essa diferença de preço, tem ela que tem que pagar. pagar. E o né? mesmo seria o contrário, né? O mesmo uhum. seria o contrário. De repente ela quer o mais barato, aí ah, gostei de um que é mais barato, aí eles devolveriam o dinheiro. Né? Então, então tá, tá certo, certo, né? Isso. Tá certo, viu, Poliana? Um beijo para você. Vamos ver mais um? Luzinete. Meu filho tem convênio e o médico pediu um exame específico. Liguei para a empresa, eles não fazem questão de agendar o exame. O que posso fazer? Hum, ah, esse problema com o convênio né? médico quase ninguém tem, viu, Luzia? É. Quase ninguém. Olha, nesse caso, você pode fazer. É, você vai ter que ligar para o convênio médico e eles vão ter que te indicar um local onde faça esse exame. Então, porque se o médico pediu, isso tem que ser feito. Então, eles vão ter que, mesmo que seja um outro laboratório, mas você vai ter que ter. E caso eles não tenham, aí eles vão ter que te ressarcir no local onde você faça e eles vão te pagar. Porque o que não pode é não atender, né? porque isso está co tá, tá na cobertura. A não ser que no contrato esteja espe especificado mesmo que, te... que você não tem direito, não é? Ou não? Ah, mas depende, dependendo Por exemplo, do... meu plano não dá direito a determinados exames, vai... Mas depende do exame. Se for um exame mais caro, um exame Sim, é. que tiver exclusão, mesmo assim a justiça entende, dependendo do exame, que se ele fizer parte do tratamento, que ele deve ser tem coberto. Que ser. Tá. Por isso que vai, vai ser avaliado o contrato. Por exemplo, você tem, o que acontece? O médico fala 20 sessões de fisioterapia, e aí o contrato está 10. O que, que a justiça tem entendido? Não, se o médico falou 20, precisa 20, independente do contrato estar tá 10. Ah, tá. Porque isso faz parte do tratamento, então, não vou limitar. Então, do pedido médico... É. Do então, vai depender de analisar, de repente, esse exame específico aí, se tiver exclusão, mesmo estando no contrato especificamente que, é, que não é coberto, muitas vezes a justiça entende que deve cobrir sim. Então ela tem que entrar... É, contato com o convênio e pegar a informação e se, não for, se ele for um, um, um exame muito caro, ela tentar na justiça. Olha, vou passar para vocês os contatos, o site do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, gente. É o www.idec.org. Lembrar que você tem... Digo você... Como brasileiro, todos nós, a gente tem que fazer valer os nossos direitos, assim como os nossos deveres, né? Exatamente. Nas aulas de educação moral e cívica a gente não aprendia isso, hoje tiraram o dano letivo, né? Tudo bem. Mas, o que a gente tem de direito e o que a gente tem que dever? Tem que ter o mesmo peso sempre tudo, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Exercer a cidadania. É e verdade. no site do IDEC você tem muitas informações, pode ir lá acessar e que te ficar de dúvida aí. Já foi esclarecendo. idec.org.br, doutora Cláudia Almeida, que é a advogada, claro que volta mais vezes ao programa e você pode sugerir temas para a gente sim. É só entrar em contato através do e-mail do Mulheres ou das redes sociais do Mulheres, tá bom? Obrigada. Prazer, Prazer foi meu, Agradeço viu? Agradeço em nome do IDEC. Um abraço,